আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवनস সবাই কেমন আছো আজকে আমরা তোমাদেরকে দশমিক ভগ্নাংশ থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ এবং সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ এই নিয়মটি শেখাবো তো বেশি দরকার হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ থেকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশের ব্যাপারটি দেখো আমরা সেটা কিভাবে করতে পারি এখানে আছে দশমিক ভগ্নাংশে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এটা করার জন্য আমরা জানি সাধারণ ভগ্নাংশের অংশ হচ্ছে দুইটা উপরে থাকবে লব নিচে থাকবে হর এটা কিভাবে লিখব দেখো এইখানে যে দশমিক বিন্দুটা আছে সেই দশমিক বিন্দুর জন্য আমি হরে লিখব এক এবং দশমিক বিন্দুর পরে যতগুলো অঙ্ক আছে ততটা শূন্য দিব এবং উপরে হয়ে যাবে এই দশমিক ছাড়া পূর্ণ যে অংশ আছে সেইটা এখন দেখো এই ভগ্নাংশটিকে আমি লঘিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে পারি কি না অবশ্যই পারি সেটা কিভাবে পঁচিশ একে পঁচিশ চার পঁচিশে একশো আমরা লিখতে পারি নিচে একের নিচে চার এরপরে দেখো আরেকটি ভগ্নাংশ আছে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ সেম একইভাবে দশমিকের জন্য নিচে এক দশমিকের পরে দুইটা অঙ্ক এই জন্য দুইটা গল্লা উপরে থাকবে হচ্ছে পঁচাত্তর এবার আমরা এটাও একটু কাটাকাটি করতে পারি কিভাবে দেখো পঁচাত্তরকে যদি পঁচিশ দিয়ে কাটি তিন পঁচিশে পঁচাত্তর একে চার দিয়ে পঁচিশ দিয়ে কাটলে চার পঁচিশে একশো এটা লেখা যায় তিনের নিচে চার এটা দেখো আছে শূন্য দশমিক শূন্য চার সেম একইভাবে দশমিকের জন্য নিচে এক দুইটা অঙ্ক দুইটা শূন্য এরপরে দেখো এটা পূর্ণ সংখ্যা হয়ে যাবে শুধু চার কারণ শূন্য চার লিখা হওয়া যায় চার লিখা হওয়া যায় এটাকে কাটলে হবে চার একে চার চার পঁচিশে একশো তার মানে একের নিচে পঁচিশ আমরা এইভাবে খুব সহজেই দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারি আবার উল্টো এই কাজটাই আমরা বলতে পারি আমরা কিভাবে সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে দশমিক ভগ্নাংশে যেতে পারি আমরা এই উদাহরণটা দিয়েও দেখতে পারি একটা নিয়ম আমরা সবসময় মনে রাখবো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় দশমিক ভগ্নাংশে যখন আমি সাধারণ ভগ্নাংশকে প্রকাশ করব তখন সাধারণ ভগ্নাংশের হরে যেন দশ বা দশের ঘাত থাকে মানে দশ অথবা একশো অথবা এক হাজার এরকম সংখ্যাগুলো থাকলে প্রকাশ করতে খুব সুবিধা হয় কিভাবে আসলেই কি এইটার সমান এটাতে যাওয়া যায় এটারও একটা প্রমাণ কিন্তু এখানে আমাদের হয়ে যাবে কিভাবে দেখো একের নিচে চার ছিল আমরা কাজটা এখানে না করে যেহেতু এদিকে লেখা আছে আমরা এদিকে করলে বিষয়টা বুঝতে পারবো যে একের নিচে চার ছিল এটাকে আসলে কি দশমিক দুই পাঁচ হয় কি না সেটা দেখার জন্য আমি বললাম দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার সময় সবচেয়ে ভালো যে এটার হরটাকে যদি দশ বা দশের ঘাতে পরিণত করা যায় দেখো এখানে কিন্তু আমরা খুব সহজে একে একশোতে পরিণত করতে পারবো যেমন চার গুণন পঁচিশ দিলে কিন্তু একশো হয়ে যাবে আমরা কিন্তু ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশে শিখে এসছি হর লবকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে সমতুল ভগ্নাংশ পাওয়া যায় তাহলে আমরা উপরেও পঁচিশ দিয়ে গুণ করতে পারব তাহলে এটা কি হবে পঁচিশ একে পঁচিশ চার পঁচিশে একশো এবার ভাগের সহজ পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করতে পারি একের ডানে যতগুলো শূন্য থাকবে তত ঘর বামে দশমিক বসবে সেটা কিভাবে দেখো এক দুই দশমিক এখানে শূন্য দিলেও হয় না দিলেও হয় আবার শেখো একের ডানে দুইটা শূন্য তাহলে উপরেরটা আছে ভাজ্য মানের লব তার এককের ঘর থেকে বাম দিকে এসে দশমিক বসবে তাহলে এক দুই এরপরে দেখো দশমিক দিয়ে শূন্য দিয়েছি তার মানে দেখো শূন্য দশমিক দুই পাঁচ এবং এখানে একের নিচে চার এরা পরস্পর সমান তার মানে আমার এই সমাধানটা সঠিক ছিল তুমি আরেকটা প্রমাণ করতে পারো তিনের নিচে চার এটাকে দেখো তিনের নিচে চার সমান আমি তোমাকে যেটা বললাম যে খুব সহজে তুমি কাজটা করতে পারো দশ বা দশের ঘাতে পরিণত করা চারকে তুমি পঁচিশ দিয়ে গুণ করলে একশো হয়ে যাবে তাহলে তিনকেও তুমি পঁচিশ দিয়ে গুণ করো তাহলে কত হবে তিন পঁচিশে পঁচাত্তর চার পঁচিশে একশো তাহলে একের ডানে দুইটা শূন্য দুই ঘর পর দশমিক কোন দিকে এককের ঘর থেকে বামে এক দুই দশমিক শূন্য তুমি কিন্তু প্রকাশ করতে পারো আবার এটাকে আরেকভাবে অনেকে করে যেটা কি করে যে তিনের নিচে চার থাকলো সে যে কাজটা করে এই চার দ্বারা তিন কেসে ভাগ করে ভাগ যাবে না এই জন্য সে কি দিবে দশমিক এখানে কি দিবে শূন্য এবার ভাগ যাবে চার সাতটা আটাশ কত থাকলো দুই দশমিকের জন্য একটা শূন্য চার পাঁচা কুড়ি সে এটা সমান এইভাবে লিখে দেয় শূন্য দশমিক সাত পাঁচ দুইটাই সঠিক এইভাবেও করা যাবে এইভাবেও করা যাবে ঠিক এইভাবে দেখো এখানেও তুমি আরেকটা অঙ্ক দেওয়া আছে তুমি সেটার সমাধান করতে পারো সেটার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে দেখো 
এখানে পঁচিশ তুমি যে কাজ করতে পারো তুমি দশের ঘাতে সহজেই পরিণত করতে পারবে চার দিয়ে গুণ করো নিচে চার দিয়ে গুণ করলে উপরে চার দিয়ে গুণ হবে তাহলে হবে ষোলো তার নিচে একশো তাহলে কয় ঘর পর দশমিক দুই ঘর আমরা এটা নিচে লিখে রাখি দুই ঘর পর হলে কত হবে এক দুই এরপরে শূন্য এটা দেখো দশের ঘাতে পরিণত করা যাচ্ছে না তোমরা সাধারণত যেভাবে করো সেভাবে করতে পারবে এখানে লিখে আট দ্বারা সাতকে ভাগ করো ভাগ যাবে না না গেলে একটা দশমিক দিলাম একটা শূন্য নিলাম এখানে একটা শূন্য দিলেও হবে না দিলেও হবে এবার যাবে দেখো আট আটা চৌষট্টি কত থাকে ছয় দশমিকের জন্য অটোমেটিক্যালি একটা শূন্য তার মানে কত হবে এবার সাত আটা ছাপ্পান্ন নামবে চার দশমিকের জন্য অটোমেটিক্যালি শূন্য পাঁচ আটা চল্লিশ শূন্য তার মানে তুমি কি লিখতে পারো অতএব সাতের নিচে আট সমান সমান শূন্য দশমিক আট সাত পাঁচ ঠিক তুমি একে উল্টেও কিন্তু আবার তুমি এটাতে ফেরত আনতে পারবে এইভাবে তুমি সহজেই দশমিক ভগ্নাংশ থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ এবং সাধারণ ভগ্নাংশ থেকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে